राव की तलवार अब आप ही हमारा हमारे वंश का हमारे देश का सम्मान बचा सकती पेशो साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए महाराज सही कह रहे हैं मस्तानी पेशवा बाजीराव जो दूसरों के सम्मान के लिए खुद की आन को दाव पर लगा दे ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा आपने प्राण बचाया और मैं आन बचाने के लिए कर रहा हूं मस्तानी साहिबा यदि मेरे कारण संसार आप पर उंगलियां उठाएगा तो इस बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी कभी व्यतीत नहीं कर पाऊंगा यदि आप मेरी बात मान जाती है तो आप अपमान से बच जाएंगे और मैं आपको अपमान की आग में ठकेलने की कलानी से एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कर रहा है यही समझ कर स्वीकार कीजिए आपने हमारी आन बचाई है पेशवा साहब हम अपनी जान दे देंगे पर आपकी शान पर कभी आज नहीं आने देंगे हम आपके लिए ये तुच्छ भेंट आपको उपहार के रूप में दे रहे हैं इनकार मत कीजिएगा इन आभूषणों के साथ साथ बुंदेलखंड की कुछ जागीरें भी उपहार में दे रहे हैं महाराज आप मेरे पिता समान हैं और पिता से मात्र आशीर्वाद लिया जाता है यदि आप उपहार के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो शाहू जी महाराज को दीजिए क्योंकि उन्हीं की सेना थी जिसने आपके पक्ष में युद्ध किया इसलिए ये उपहार शाहू जी महाराज को उनके दरबार में सातारा भिजवा दीजिए अब आगे दीजिए मुझे बाबा को क्षमा करते समय आई साहेब के चेहरे पे दर्द नहीं देखा बाबा ने उनके साथ विश्वास घात किया था राहु आप हमसे प्रेम तो करते हैं ना आप हमसे प्रेम करें या ना करें कभी विश्वास घात मत कीजिएगा विश्वास है अब यहाँ से आगे का सफर आप अकेले करेंगे आपके पिता को वचन दिया है मस्तानी साहिबा और आपने अपनी पत्नी को सात वचन दिए हैं रिश्तों की कीमत हम जानते हैं विश्वास है हम जानते हैं जब कोई अपना मुंह मोड़ता है तो दिल कैसे टूटता है हम पेशवन भाई का दिल तोड़ने की वजह नहीं बन सकते हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हमारा रिश्ता मजबूरी में बंधा था पर अब इसे हम 
अपने मर्जी से खोल रहे हैं आपने हमारे पिता को जो भी वचन दिए हैं हम आपको उससे आजाद करते हैं अब हमारी तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जिंदगी दुश्मन बन गई हो तो क्या हुआ हम बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी हैं। हमारी तलवार हर दुश्मन को काट सकती है जिंदगी भी कट ही जाएगी बस आपसे एक विनती है इस शादी के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा क्योंकि अगर किसी को कुछ पता चला तो पेशवन बाई को बहुत चोट पहुंचेगी बस इतना याद रखिएगा कि कई इस दुनिया में एक लड़की है जो आपकी वजह से सर ऊंचा करके जी रही है वक्त पड़ा तो आपके लिए अपनी जान भी दे देगी मस्तानी साहिबा को कोथुड़ आवाज ले जाओ मैं अकेला नहीं छोड़ सकता जा कोटिया आपने बुंदेलखंड की रक्षा करके हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया फिर भी थोड़ा अधिक समय लग गया बाबू। अगर हम आपके साथ होते तो आप युद्ध जल्दी जीत जाते आपसे एक आवश्यक बात करनी है बातें तो होती रहेंगी पेशवा साहेब पहले आप भोजन कर लीजिए या मैं बुंदेलखंड का युद्ध तो जीत गया किंतु किंतु आपका विश्वास हार गया मंजे क्या किया आपने बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी के साथ खंड विवाह देवा 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 आप पेशवा तो बन गए पर आपका बचपना नहीं क्या कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं देखिए ना आई साहेब मजाक नहीं कर रहा सत्य कह रहा हूं मैं हालात ही ऐसे थे कि मुझे विवाह करना पड़ा क्या करना पड़ा ओ आई साहेब सेना के साथ बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान कर ही रहते हैं उसके पश्चात हुआ
मैं जानता हूं मैंने आपका दिल तोड़ा है दोषी हूं मैं पेशवेंट माई ये विवाह मेरी मर्जी नहीं मजबूरी थी क्षमा कर दीजिए मुझे वाह आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप अपने पापा के ही पुत्र हैं आज हमें समझ में आ रहा है आपने क्यों पापा को क्षमा कर दिया क्योंकि आपके लिए दूसरा संबंध रखना कोई पाप है ही नहीं यहां आने से इनकार कर दिया उन्होंने उन्होंने इनकार कर दिया मंझे आप उसको यहां पे लेके आने वाले थे आप तो अपने पिता से भी दो कदम आगे निकले पेशवा साहेब कम से कम उनकी आंखों में इतनी शर्म तो थी जो किया छुपा के किया आप तो उसे घर लेके आ रहे थे वो पेशवा साहेब जिन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं कभी हमारी बात नहीं मानी वो अपनी दूसरी पत्नी की इच्छाओं का मान रख रहे विश्वेंद्र भाई मैं जानता हूं कि मैंने आपके प्रति अन्याय किया है पर मैं क्या करता मेरे प्राण बचाने के लिए उन पर लोग उंगलियां उठा रहे थे लांछन लगा रहे थे मैंने जो कुछ भी किया एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए किया है और हमारा सम्मान वो आपकी कौन थी कोई भी नहीं फिर भी उसका सम्मान बचाने के लिए आपने अपनी पत्नी से उसका गुरूर छीन लिया ये कहा का न्याय है पेशवा साहेब मैं आपका दोषी हूँ पेशवेंट भाई आप मुझे जो दंड देगी मुझे स्वीकार है मैं आपसे सच छुपाना नहीं चाहता था वरना मस्तानी साहिबा मुझे इस रिश्ते से आजाद कर चुकी है अब इस विवाह का इस संबंध का कोई अस्तित्व नहीं जब आप विवाह को ही नहीं समझते हैं तो उसका अस्तित्व कैसे समझेंगे पेशवा साहेब आपने मात्र हमसे विवाह किया है पर हमने उस विवाह को निभाया है आप जब जब युद्ध पे गए हमने आपकी प्रतीक्षा की है मन में हमेशा डर होता था पता नहीं हमारा सुहाग रहेगा या मिट जाएगा पर ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा सुहाग बढ़ जाएगा मस्तानी चाहे इस घर में आए या ना आए क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपने उससे विवाह किया है हमारे आंखों के सामने नहीं होगी पर हमें पता होगा कि कोई और है जो आपके नाम का कुमकुम 
अपने माथे पे लगाती है कोई और है जो पेशवा बाजीराव की पत्नी है कोई है जिसे आप अपना दायित्व समझते हैं अगर दायित्व नहीं समझते तो उसे कौन रूट पे नहीं रुक पाते हमने आपसे पहले कहा था पेशवा साहब हमसे विश्वासघात मत कीजिएगा हमारा दिल आई साहेब जैसा बड़ा नहीं है जिन्होंने इतने वर्षों तक बाबा की दोहरी जिंदगी को छुपा के रखा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे हम ये शुभ समाचार पूरे संसार को बताएंगे ताकि लोगों को भी तो पता चले जिस पेशवा बाजीराव की लोग गुणगान गाते हैं वो असल में कौन है शाल को जलाई आपने अकेले पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी क्रोध में आकर आप ये क्या कर रहे हैं विश्विन भाई ये मशाल हमने और राव ने एक साथ जलाई थी आई साहेब ये मशाल हमारे रिश्ते का प्रतीक था जब ये रिश्ता ही बुझ गया है तो इसे भी बुझ जाना चाहिए आई साहेब काशी भाई आप स्वयं अपना अधिकार छोड़ रही हैं। आप स्वयं राव के जीवन में किसी और को अपना स्थान दे रही हैं। हम क्या करें ऐसा है संबंध समाप्त कीजिए राव और आपके बीच का नहीं राव और उस मस्तानी के संबंध को समाप्त कीजिए रिश्ता नहीं है दाग है उनका शिवाई दाग अपने आप लग जाते हैं अपने आप मिटते नहीं उनको मिटाना पड़ता है धो धो के मिटाना पड़ता है पर अपने आंसू से नहीं राऊ पेशवा हैं, तो आप पेशविन बाई हैं पेशविन बाई के सारे अधिकारों का प्रयोग करिए आप तो अपना वचन निभाएंगे ना इस है मैं आपको मैं वचन देती हूँ मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे वो वचन जो विवाह के समय आपने हमारी आई को दिया था है जो महाराज छत्रसाल ने भेजे हैं मुगलों को हराकर उनकी सहायता करने का आभार व्यक्त करने के लिए इसलिए इनका असली स्थान यहां नहीं शाहू जी महाराज के दरबार में होना चाहिए लेकिन पत्र में तो लिखा है कि जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए सीमा साहिब सुनिश्चित किया जाए यह सारा उपहार राजकोष में जमा कर दिया जाए जी बाबू ये सारे उपहार शाहू महाराज ने राहू को वापस लौटाए हैं ये आभार व्यक्त करने के लिए उपहार नहीं है ये मस्तानी का दहेज है चीमा साहेब 
ये सारे उपहार हमारे व्यक्तिगत कोष में रखवा दीजिए भाई साहब भाव ने तो कहा है हमें ना मस्तानी चाहिए ना उसका दहेज चाहिए राउ ने बुंदेलखंड की रक्षा की है ये उसका पुरस्कार है उन्होंने जो रक्त बहाया है उसका मूल्य है राउ ने मस्तानी से विवाह करके हमारे सम्मान को धक्का पहुंचाया है ये सारा धन उस सम्मान को वापस नहीं ला सकता लोग बातें कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए यही धन काम आएगा पढ़ाई साहब भाव को पता चलेगा तब राउ ने हमसे बताकर मस्तानी से विवाह नहीं किया तो छोटी मोटी बातें हम भी नहीं बताएंगे कोई नुकसान नहीं है मस्तानी साहिबा आपसे मिलने कोई औरत आई है काशी भाई हमने सुना था बुंदेलखंड की कन्याएं बहुत खूबसूरत होती हैं। हमारी कन्याएं भी सुंदर होती हैं। पर उन्हें सुंदरता का जाल फेंकना नहीं आता राव हमारे लिए घर में जो सामान लाते थे वो हमारे पसंद का हो ना हो पर हमारी हैसियत का जरूर होता था इस बार राव सामान लाने में चूक गए राव जिसके लिए पूरे परिवार पूरे समाज से शत्रुता मोल लेने के लिए तैयार हो गए उसमें कुछ तो बात होनी चाहिए पर ये शादी राव का फैसला नहीं थी राव ने ही पेशवा साहेब हमने तो सुना था आपने राव को अपनी सारी जिम्मेदारी से आजाद कर दिया है तो फिर राव एक पराय पुरुष हुए पराय पुरुष को इतने अपने पन से नहीं बुलाना चाहिए मस्तानी साहिबा या फिर राव के सामने दिखावा था तो दो धारी तलवार है कब किस पे किस तरह से वार कर जाए किसी को पता ही नहीं चलता है वक्त आने पे हम पेशवा साहिब की ढाल बन सकते हैं पर आपके परिवार पर कोई वार नहीं कर सकते जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं पेशवन भाई हम समझ सकते हैं हमने अपने अम्मी को इस दर्द से गुजरते हुए देखा है आप अपने परिवार अपनी संस्कृति के साथ हमारी तुलना ना ही करें तो अच्छा है मस्तानी साहिबा हमारी परंपरा में विवाह सबसे पवित्र बंधन है ईश्वर को साक्षी मानकर हमने और राव ने एक दूसरे का हाथ थामकर साथ फेरे लिए थे बड़ों का आशीर्वाद हमें मिला था आपने तो मात्र उनकी कटार से शादी की है आप हमारी सौतन तो बन सकती है मस्तानी साहिबा पंडराव की पत्नी कभी नहीं बन सकती आप उनकी दूसरी पत्नी ही रहेंगे आप एक ऊंची खानदान की बेटी है विश्वन भाई है हमें लगा था आप हमसे नाराज तो होंगी पर आपकी नाराजगी में शराफत होगी पर हम गलत थे अगर हमारी बेइज्जती करके आपको सुकून मिल रहा है तो कीजिए पेशवन भाई क्योंकि जो भी हुआ है उसके बाद पेशवा साहब आपको सुकून देने की कोशिश कर रहे होंगे अगर हम जरा से भी मदद कर पाए उनकी तो वो हमारी खुशकिस्मती होगी कि भले हम उनकी खुशियां नहीं बांट सके कम से कम उनका दर्द तो बांट रहे हैं अच्छा है 
आप दर्द सहने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमने तो मात्र कुछ कड़वे शब्द कहे पढ़ी समाज आपको तिल तिल करके मारेगा तब इस तलवार की कोई ढाल नहीं होगी तूने मस्तानी साहिबा की जान तो बचा ली बाजी पर यदि उनसे दूर रहेगा तो उनका सम्मान नहीं बचा पाएगा भाई साहब कहा है स्वांग अच्छा कर लेती हैं पर स्वांग चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो एक ना एक दिन समाप्त तो हो जाता है बहुत सुंदर हैं आपने हमारे बेटे को अपने रूप के जाल में फंसा लिया लेकिन हम माँ हैं उनकी आपकी छूट को अच्छी तरह समझते हैं घर तोड़ने वाली औरत को ना घर में हमारी जगह मिलती है ना समाज में इसलिए आपके लिए एक सलाह है बुंदेलखंड वापस चली जाइए यहाँ ना आपको सत्ता का सुख मिलेगा ना संबंधों का यहाँ अब तक जितना भी अपमान आपका हुआ है उससे कहीं अधिक होगा जब पेशवा साहब ने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपना सम्मान दाव पर लगाया था तब हमने मन में आपको शुक्रिया कहा था क्योंकि अगर पेशवा साहब के पास आपके संस्कार नहीं होते तो कभी वो ऐसा नहीं करते पेशवा साहब ने जो किया आपको तो उस पर फक्र होना चाहिए पर आप उन्हें चोट पहुंचाने के लिए हम पर वार कर रही है पेशवा साहब आपकी बहुत इज्जत करते इसलिए हम भी आपकी इज्जत करेंगे हम आपसे वादा करते हैं कि हम पेशवन बाई का कोई भी अधिकार कोई भी हक नहीं छीनेंगे पर हम वापस बुंदेलखंड भी नहीं लौटेंगे आप और हम एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग हो पर एक बात हम दोनों को जोड़ती है कि आप भी पेशवा साहब के लिए कुछ भी कर सकती हैं और हम भी वहीं रुक जाइए ये हमारा घर है हमारा मंदिर है और हमारे मंदिर में हम किसी अपवित्र चीज को अंदर प्रवेश करने नहीं दे सकते और आप जैसी स्त्री की परछाई भी नहीं पड़ने दे सकते चले जाइए यहां से कहीं नहीं जाएंगी ये काय करता रहा हूं एक गलती की थी उसे सुधार रहा हूं मस्तानी साहब इस कलश को अपने पांव से गिराकर इस घर की बहू और मेरी पत्नी की तरफ प्रवेश कीजिए आइए 
गृह प्रवेश की रस्म घर की लक्ष्मी के लिए होती है और हमारे घर की लक्ष्मी काशीबाई है तो मस्तानी साहब आपकी बहू नहीं है नहीं है फिर उनके घर से आया धन और उपहार किस अधिकार से आपने अपनाया बहू वो धन हमने अपने लिए नहीं रखा था राहू वो आपके लिए रखा है इस लड़की से विवाह करने के बाद आपने अपने पद को अपनी शपथ हर चीज को खतरे में डाल दिया है निश्चिंत रहे आए साहिब बाजीराव और मातृभूमि के लिए उसके फर्ज के बीच में ईश्वर तक नहीं आ सकता अनजाने में सही पर मैंने आपको बहुत दुख दिया है काशी भाई पर इसमें मस्तानी साहिब की कोई गलती नहीं और बिना किसी गलती की सजा इन्हें भुगतने नहीं दूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि मस्तानी साहिबा के आने के पश्चात आपका पेशवीन बाई का अधिकार छीन लिया जाएगा काशी बाई पर ऐसा नहीं होगा इस घर की पेशवीन बाई आप ही है और आप ही रहेंगी मस्तानी साहिबा पेशवीन बाई नहीं मात्र मेरी पत्नी बनकर रहेंगी मस्तानी साहिब मस्तानी साहबा कहा है वही जहां उसे होना चाहिए यदि ऐसा होता तो उन्हें मेरे पास होना चाहिए था उनमें ऐसा क्या है राहुल जो हम में नहीं है हमारी सेवा में क्या कमी रह गई थी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई थी काशी भाई पर आप कभी ये समझ ही नहीं पाई कि मुझे सेवा की नहीं साथ की आवश्यकता थी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आपका विश्वास तोड़ना था सत्य तो यह भी है कि आपने कभी मुझ पर विश्वास किया भी नहीं ना मुझ पर ना मेरे प्रेम पर ना इस बात पर कि मैं आपके साथ हर किया हुआ वादा निभाऊंगा विश्वास होता तो यहां नहीं आती आप सत्य तो यह है कि आप भी आई साहब की तरह नाना साहब के भविष्य को लेकर चिंतित है आपको इस बात की चिंता है कि मेरे जाने के पश्चात नाना साहेब को पेशवा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरी पत्नी नहीं नाना साहिब की आई आई है यहां पर राव मस्तानी साहिब और शमशेर किस हालत में होंगे मुझे पता भी नहीं है मैंने आज तक आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया आपसे कोई अधिकार नहीं छीना पर इस बार मेरा विजय तिलक आप नहीं करेंगे पेशवा बाजीराव एक अद्वितीय और अजय योद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता से प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त की पर शत्रुओं को हराने वाले पेशवा बाजीराव के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके परिवार ने खड़ी की जब वो मृत्यु शैया पर थे तब मस्तानी और उनके पुत्र शमशेर दोनों को कैद कर लिया गया हाय साहब 
मस्तानी को आजाद कर दीजिए एक वो ही है जो राव को वापस ले आ सकती है ऐसा है वो उनकी आत्मा है उन्हें आजाद कर दीजिए ऐसा है उस औरत की वजह से राहु अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल गए कि वो मृत्यु से हमेशा दो कदम आगे रहेंगे अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन भूल गए कि वो हमेशा लौटकर उसके पास वापस आएंगे राहु के अंतिम क्षणों में उस औरत की परछाई भी हम उन पर नहीं पड़ने देंगे और पेशवेन भाई इतने कठोर नहीं हो सकते पता था आप अवश्य आएंगे तैयार है मस्तारी साहिबा तैयार है
पेशवा बाजीराव एक बिजली जो भारत के आकाश में चमकी और लुप्त हो गई किंतु जिसकी चमक आज तक आकाश में बाकी है मात्र 40 वर्ष की अल्पायु में इस अजेय एवं अद्वितीय योद्धा ने संसार को शौर्य का अर्थ समझाया छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज के सपने को साकार किया कोंकण आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तक स्वराज की सीमाओं का विस्तार किया पेशवा बाजीराव ने मुगल राजधानी दिल्ली पर भी आक्रमण किया और मुगल बादशाह को घुटने टेकने पड़े पेशवा बाजीराव का जीवन छोटा था पर कहानी बड़ी थी और ये कहानी भारत वर्ष सदैव याद रखेगा हर हर महादेव फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.